اب اگر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادت کے بارے میں نماز کو چھوڑ کے اور بھی عبادتیں ہیں بہت سارے رمضان کے بارے میں تو رمضان تو صرف مہینے سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ آتا ہے یعنی روزے کا اگر دیکھا جائے تو سال میں صرف ایک ہی بار تو رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے حج کا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی سال میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے کچھ ایام مخصوص ایام ہیں مخصوص مہینے ہیں ان کے اندر ادا کیا جاتا ہے حج اور بھی دیگر عبادتیں ہیں وہ الگ الگ مخصوص ہیں جو خاص کر کے امہات العبادات ہیں یعنی جو عبادتیں بالکل واضح ہیں جیسے نماز ہیں روزے ہیں حج ہیں زکاة ہیں یہ سب کا ایک وقت مقررہ ہے لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر پانچ مرتبہ فرض کیا ہے اگر ہم عبدیت کے مفہوم کو سمجھے عبودیت کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کے سامنے جھکے رہیں اس کی خواہش اور اس کی چاہت جب آ جائے اس کا فرمان اور اس کا حکم جب آ جائے تو اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیں اپنی خواہش کو دبا دیں یہ ہمیشہ ایسے نہیں کہ ایک دو منٹ کے لئے ہمیشہ اور اس کی ٹریننگ اگر صحیح طور پر کسی عبادت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو کون سے عبادت ہیں کون سے عبادت ہیں نماز ہے اگر یہ عبودیت کی صفت کسی کے اندر واقعی معنوں میں آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھے اللہ کے سامنے اپنی خواہش کو دبا دے تو یہ ایک عبادت ہے اس لئے وہ کون سے عبادت ہیں نماز پنج وقت نماز کو آپ دیکھ لیں اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹائمنگ رکھا ہے کہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے پھر دوسری نماز کے لئے وہ فکر مند ہوتا ہے جو واقعی معنوں میں نمازی ہو جو واقعی معنوں میں نمازی ہو دوسری نماز کے لئے فکر مند رہتا ہے یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اندر ہمیشہ سے ہر وقت جھکنے کی صفت پیدا ہوتی رہتی ہے جھکنے کا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے یہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے سے بندے کو جو اس کا حقیقی اس کی حقیقی صفت اس کے اندر موجود ہے اس کا مفہوم یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے